ஏசு கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய திருநாமத்தில் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் முறித்தாக்கிக் கொள்கிறேன் இன்றைய நாளிலே திருச்சபையானது புனித கன்னிமரியாவின் மாசற்ற இருதய பெருவிழாவை கொண்டாடுகிறது அன்னை மரியாள் அவருடைய இதயம் மாசற்ற இருதயமாக தூய்மை நிறைந்த இதயமாக அன்னை மரியாளுடைய இதயம் புனிதம் மிகுந்த இதயமாக இருந்தது என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது இந்த மாசற்ற தூய இதயத்தை அன்னை மரியாளை நினைத்து பார்க்கிற இந்த நாளில நமது இதயத்தை நாம் சற்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட இதயமாக அன்னை மரியாளுக்கு இருந்தது என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் நமது இதயம் அன்னை மரியாளோடு ஒத்து போகிறதா அன்னை மரியாளோடு இணைந்து செல்கிறதா என்பதையும் கூட இந்த நாளில் நாம் சிந்தித்து பார்க்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் இன்றைய வாசகத்தின் அடிப்படையில் ஆண்டவர் இயேசு சிறு வயதில் எருசலேமில் காணாமல் தேவாலயத்தில் காணாமல் போன அந்த நிகழ்வை பற்றி தான் இந்த நாளில் திருச்சபை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது இந்த வாசகத்தின் அடிப்படையில் அன்னை மரியாளுடைய இதயம் எப்படிப்பட்ட இதயமாக இருக்கிறது என்பதை சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் இந்த நச்செய்தியிலே பார்க்கலாம் அன்னை மரியால் ஆண்டவர் இயேசுவை கோவிலில் தொலைத்த அந்த நிகழ்வில் தாகத்தோடு அன்னை மரியால் ஆண்டவர் இயேசுவை தேடுகிற ஒரு அன்னையாக இருக்கிறார் அப்ப தேடி பார்த்த பிறகு கண்டுபிடித்த பிறகு அன்னை மரியால் ஆண்டவரோடு இயேசுவோடு பேசுகின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது மகனே ஏன் இப்படி செய்தாய் இதோ பார் உம் தந்தையும் நானும் உன்னை மிகுந்த கவலையோடு தேடிக்கொண்டிருந்தோமே என்று அன்னை மரியால் ஆண்டவர் இயேசுவிடம் சொல்கிறார் இந்த ஒரு வார்த்தையை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த நாளின் சிந்தனைக்கு அன்னை மரியாளுடைய இதயம் ஆண்டவர் இயேசு தன் மகனை தன் பிள்ளையை தேடுகின்ற இதயமாக இருக்கிறது இந்த தூய்மை நிறைந்த இதயம் என்பது கவலையோடு தேடுவது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சும்மா தேடுறது இல்ல கவலை நிறைந்த இதயத்தோடு தன் மகனை தேடுவது தன் சொந்த பிள்ளையை தேடுவது மகன் எங்க போனா என்ன ஆனா என்று தன் சொந்த மகனை தேடுகின்ற ஒரு தாயாக பார்க்க முடியும் ஒரு தாய் தன் மகனை தேடுகின்ற ஒரு உணர்வு இன்னைக்கு கவலையோடு தன் மகனை தேடுகிற உணர்வு இன்னைக்கு பெற்றோருக்கு உண்டா அப்படின்ட்டு நம்மிடம் கேட்டு பார்க்க வேண்டும் ஒரு தூய்மை நிறைந்த இதயத்தில் ஒரு கவலை நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை நிலை இருக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் நிலைத்து கவலை பிள்ளை எங்கே போகிறாங்க என்ன செய்கிறாங்க ஏது பண்ணுறாங்க பிள்ளையுடைய எதிர்காலம் என்ன எப்படி இருக்க போகிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை நிலை என்ன எல்லாவற்றையும் நினைத்து கவலை கொள்ளுகின்ற அதுவும் கவலையோடு தேடுகின்ற ஒரு இதயம் இருக்கிறது என்றால் அது அன்னை மரியாளின் இதயம் அந்த இதயத்தை போல இன்னைக்கு நம் பிள்ளைகளை அந்த பாசத்தோடு அந்த நேசத்தோடு அன்னை மரியாள் கொண்ட அந்த தாகத்தோடு அந்த இதயத்தோடு நாம் தேட முயற்சிக்கிறோமா என்று நாம் சற்று நம்மையே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே இரண்டாவதாக பார்க்கலாம் ஆண்டவர் இயேசுவை தேடுகிற ஒரு உள்ளம் தன் மகனையே தேடுகிறதாகவும் பார்க்கலாம் அதே இன்னொரு விதத்திலையும் பார்த்தோம் என்றால் அது ஆண்டவர் இயேசுவை தேடுகிற ஒரு இதயம் சும்மா தேடல ஆண்டவர் இயேசுவை கவலையோடு தேடினார் என்று சொல்லப்படுகிறது இன்னைக்கு நாம நமது குடும்பத்தில் நம் பிள்ளைகளை தேடுவது ஒரு ஒரு விதம் இன்னொன்று ஆண்டவர் இயேசுவை கவலையோடு தேடுவது இன்னொரு விதம் நம் வாழ்க்கையில எதையோ தேடுறோம் எதையோ அடைகிறோம் எதையோ பெற வேண்டும் என்று ஆசிக்கிறோம் ஆனால் தூய்மை நிறைந்த இதயம் என்பது ஆண்டவர் இயேசுவை தேடுகின்ற ஒரு இதயமாக இருக்க வேண்டும் இந்த அன்னை மரியாளின் இதயம் எப்பொழுது ஆண்டவர் இயேசுவை தொலைத்து விட்டாலோ அப்பொழுது ஆண்டவரை தேட ஆரம்பித்தாள் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில எதையோ தொலைத்துட்டு தடுமாறுறோம் அதை தொலைக்கும் போதெல்லாம் அதை தேடி ஓடுறோம் அலையிறோம் ஒரு மனுஷனை தேடும் தொலைச்சிட்டோம் அப்படின்னா மனிதனை தேடுகிறோம் பொருளை தொலைச்சிட்டோம் பொலி பொருளை தேடுறோம் ஒரு சில மனிதன் நம்மை பிரிந்து விட்டார்கள் என்றால் அவர்கள் வேணும்னு அடம்பிடிக்கிறோம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை தாகம் நமக்குள்ள வருகிறது ஆனால் ஆண்டவரே சுவை தொலைத்து விட்டு எத்தனை நாட்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவரே சுவை நினைக்கா தேடணும் நினைச்சோமா ஆண்டவர் இயேசுவனுடைய தேடுதலில் நமது வாழ்வில் நிறைவு இருக்கிறது அப்படி நினைச்சு பார்த்தோமா இதெல்லாம் இந்த நாளில் அன்னை மரியாளின் இந்த தூய்மை மிகுந்த இதயத்திடம் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய பாடம் திமுத்தியர்களது இரண்டாவது திருமடல் அதிகாரம் இரண்டு இறை வார்த்தை இருபத்தி இரண்டு சொல்கிறது தூய்மையான உள்ளத்தோடு ஆண்டவரது திருப்பெயரை அறிக்கையிட்டு வழிபடுவோருடன் நீதி 
நம்பிக்கை அன்பு அமைதி ஆகியவற்றை நீ நாடி தேடு என்று சொல்கிறது இந்த தூய்மை மிகுந்த இதயம் ஆண்டு அன்னை மரியாள் அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்கறதுனால அன்னை மரியாள் தேடியது அந்த ஆண்டவர் இயேசுவை அப்ப ஆண்டவர் இயேசுவை என் வாழ்க்கையில நானும் தேடணும் அப்படின்னா ஆண்டவர் இயேசுடைய விழுமியங்களை என் வாழ்க்கையில நான் தேட ஆசைப்படணும் நீதி நம்பிக்கை அன்பு அமைதி ஆகியவற்றை நீ நாடி தேடு அதுவும் தூய்மையான இதயத்தோடு நாடி தேடு என்று விபுலியம் நமக்கு சொல்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை நமது வாழ்வில் எதை தேட ஆசைப்படுகிறோம் எதை இந்த உலகத்தில் தேடி அடைய ஆசைப்படுகிறோம் பல்வேறு நிலைகளில் நாம் ஆண்டவர் இயேசுவை தேடுவதில்லை பிலிப்பியர் திருமடல் அதிகாரம் இரண்டு இறை வார்த்தை இருபத்தி ஒன்று சொல்கிறது எல்லோரும் தம்மை சார்ந்தவற்றை தேடுகிறார்களே தவிர எய்சு கிறிஸ்துவை சார்ந்தவற்றை தேடுவதில்லை என்று பிலிப்பியர் திருமடல் மிக தெளிவாக சொல்கிறது எல்லோரும் தம்மை சார்ந்தவற்றை தேடி அழைகிறார்கள் தமக்கு என்ன வேணும் நான் என்ன இழந்துட்டேன் எனக்கு என்ன ஆசை அது என்ன பிடிச்சிருக்கு என்று தன்னை சார்ந்து சிந்திக்கிற சாதாரண மனிதர்களாக இந்த உலகில் இருந்து விடுகிறார்களே தவிர ஆனால் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவை சார்ந்தவற்றை பற்றி தேடுகின்ற அக்கறை கொண்டவர்களாக இந்த உலகில் வாழ்வது இல்லை ஏசு கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை இன்று திருச்சபை நம்மிடம் அழைப்பு விடுகிறது அன்னை மரியாளின் மாசற்ற தூய இதயத்தின் வழியாக ஆண்டவர் இயேசுவை தேடுங்கள் அந்த தூய இதயம் என்பது ஆண்டவர் இயேசுவை தேடுவதில் தான் மகிழ்ச்சி கண்டது சந்தோஷப்பட்டது அன்னை மரியாள் அந்த ஆண்டவர் இயேசுவை பார்த்த அந்த நிமிடத்தில் தான் உள்ளத்தில் ஒரு பேர் அமைதி கிடைத்தது அழைந்து கொண்டிருந்தான் கவலையோடு அழைந்தான் கவலையோடு ஆண்டவர் இயேசுவை தேடினான் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவர் இயேசுவை கவலையோடு தேடுகின்ற ஒரு நிலை ஏற்படுமா அந்த கவலை என்பது என் வாழ்வில் அந்த நீதியை நான் கண்டுகொள்ள வேண்டும் என் வாழ்வில் அந்த நம்பிக்கை இறை நம்பிக்கையை நான் கண்டுகொள்ள வேண்டும் என் வாழ்வில் அந்த ஆண்டவர் மீது கொண்ட அன்பில் நான் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் அந்த அமைதியை என் வாழ்வில் கண்டுகொள்ள வேண்டும் இதையெல்லாம் ஆண்டவர் இயேசுடைய விழுமியங்கள் அத்துணையும் என் வாழ்வில் நானும் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்றார் அப்பொழுது ஆண்டவர் என்னுள் இருக்கிறார் அவர் என்னை விட்டு தொலைந்து போகவில்லை அப்படி இருக்கின்ற போது எனது இதயமும் அந்த தூய்மை நிறைந்த இதயமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் என்பதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை தூய அன்னை மரியாளின் மாசற்ற திரு இருதய பெருவிழாவை கொண்டாடி சிறப்பிக்கின்ற இந்த நாளில அன்னை மரியாளின் இதயம் எப்படிப்பட்டதாக தூய்மை நிறைந்ததாக ஆண்டவர் இயேசுவை தேடுவதில் அக்கறை கொண்ட இதயமாக இருந்ததோ அதே போல நமது வாழ்வில் நாமும் அந்த ஆண்டவர் இயேசுவை இந்த உலகில் தேடுகின்ற அக்கறை கொள்ளுகின்ற நல்ல இதயங்களாக இந்த உலகில் பயணிக்க ஆசைப்படுவோம் ஆண்டவர் கண்டிப்பாக நமது வாழ்வில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவார் ஜெபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தந்தையை ஆசீர்வதிக்கிறவரே உமது தாயின் தூய்மை மிகுந்த இதயத்தை போல எங்கள் வாழ்வில் நாங்களும் அந்த அன்னையை போல உண்மை தேடி நன்மையை பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற பிள்ளைகளாக எங்களை மாற்றும் இதயத்தை மாற்றும் இதயத்தில் உமது வெளுமியங்களை ஆண்டவரை விருட்சம் அடைய செய்யும் வாழ்வில் நாங்கள் கண்டுகொள்ள செய்யும் எங்கள் வாழ்வில் உமது நம்பிக்கையில் என்னாலும் வளருகிற பிள்ளைகளாக நட்கொடைகளை எங்கள் வாழ்வில் அன்றாடு செய்கிற பிள்ளைகளாக எங்களை சார்ந்தவற்றை அல்ல மாறாக உண்மை சார்ந்தவற்றில் நாட்டம் கொள்ளுகின்ற பிள்ளைகளாக அன்றுவரே நீர் எங்களை மாற்றியருள்ள வேண்டுமாய் அதற்கு தேவையான ஆவியின் பலத்தையும் சக்தியையும் எங்களுக்கு தர வேண்டுமாய் உம் திருப்பாதத்தில் அர்ப்பணித்து செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்